ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காயத்ரி கிச்சன் மலையா நம்ம சேனலில் இருந்து வர வீடியோக்களை உடனுக்குடனே தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிக்கோங்க நாம் மூணே பொருள் வச்சு ஈஸியாக குலோப் ஜாம் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி செய்யணும்னு புரியும் இது குழந்தைகள் முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரையிலும் அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்திருக்கேங்க அதை வந்து ஒரு கடாய்க்கு மாற்றிக்கலாங்க மாற்றிட்டு சர்க்கரை எடுத்த கப்லேயே ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேங்க அதையும் சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி விட்டுட்டு நல்லா சர்க்கரை கரைகிற வரையிலும் கலந்து விட்டுக்கலாங்க இந்த கூட கால் டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்திக்கலாங்க நீங்கள் வந்து கலருக்கோசரம் குங்குமப்பூ கூட சேர்த்திக்கலாங்க ஆனால் குங்குமப்பூ வந்து வெறும் ஆப்ஷனல் தாங்க பாக வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்கி வி கொதி கொதிக்க விட்ட வாட்டி நம்ம வந்து கையில் எடுத்து பார்த்தோம்னா கையில் வந்து பிஸ் பிசுன்னு பாகு புத வரணுங்க இப்போ பாருங்கள் பாகு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நம்ம வந்து பாகு வந்து அடுப்பு வந்து இறக்கிடலாங்க இது கூட நான் வந்து மூணு ட்ராப்ஸ் வந்து எலுமிச்சா சாறு சேர்த்துக்கிறேங்க பாகு வந்து கெட்டியாகாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க வந்து நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு ரவை எடுத்துருக்கேங்க அது ஒரு நான்ஸ்டிக் தவாக்கு மாற்றிக்கலாங்க வாசம் வர வரையிலும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க ரவை வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாதுங்க ரவை எடுத்த கப்லேயே ரெண்டு கப் போல் பால் எடுத்துருக்கேங்க இது வந்து தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பாலுங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இதை வந்து கலக்கும்போது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அடுப்பை இல்லைனா அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க கைவிடாமல் கலந்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வந்து கெட்டியாக ஆரம்பிச்சுக்கிச்சிங்க இது கூட வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க ரவை எடுத்த கப்பலையே பால் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்கீங்க நீங்களும் அதே அளவு எடுத்துக்கலாங்க நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் எடுத்துருக்க எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க சேர்த்தி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் தவாவில் எதுவுமே ஓட்டலைங்க நல்லா மாவு சப்பாத்தி மாவு பார்த்துக்கு நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சிங்க இதை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஆற விட்டுக்கலாங்க இப்போ வந்து ஆறிடுச்சிங்க இது வந்து ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கலாங்க தட்டுக்கு மாற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவை இப்போ தான் உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் வந்து சாஃப்டாக வரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேங்க தட்டில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்து நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நான் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் தட வைக்கிறேங்க எண்ணெய் எண்ணெய் தடவிக்கிட்டு நம்ம வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு உருண்டைகளை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாங்க நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து நெய் கூட சேர்த்திக்கலாங்க நெய் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்திக்கலாங்க நான் வந்து எண்ணெய் மட்டுமே சேர்த்திருக்கேங்க வந்து நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க மாவை நல்லா அழுத்தி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் குலோப் ஜாமுன் உடையாமல் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சிங்க எல்லாம் ஒரு நெய் பிடிச்சி எடுத்தாச்சிங்க நம்ம வந்து பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சிங்க உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்க குலோப் ஜாம் உடனே இது கூட சேர்த்திக்கலாங்க ஒன்றுன்னா போடுங்க போட்ட உடனே திருப்பி விட்டுருங்க இல்லைன்னா அடியில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து நாஸ்டிக் தவா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நாஸ்டிக் தவாவில் கூட பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இது வந்து பொறிக்கும் போது அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா ரவை எல்லாம் நல்லா விந்து வருங்க நீங்கள் வந்து கோல்டு கலர் வேணும்னா நீங்கள் கோல்டு கலரில் கூட நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க நான் வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறேங்க இப்போ 
வந்து கோல்டு கலர் வந்துருச்சுங்க இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நான் வந்து ப்ரௌன் கலரில் பிடிச்சி எடுத்துருக்கேங்க இப்போ வந்து குலோப் ஜாம் உருண்டைங்களும் ரெடியாக இருக்குது பாகு ரெடியாக இருக்குதுங்க இப்போ வந்து நம்ம குலோப் ஜாம் உருண்டைகளை பாகு கூட சேர்த்திக்கலாங்க சேர்ந்து விட்டுட்டு ஒரு மணி நேரம் போல் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ குலோப் ஜாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் சூப்பரான சூழ்நிலை குலோப் ஜாமுன் ரெடிங்க